ile ilikuwa ni issue namba mbili nilimwambia madam president issue ya tatu ambayo actually ilitoka kwake akanambia uh, mboe na kubayana mambo yako yote unayapendekeza lakini lazima tujenge kuaminiana chama chako kina vurugu nikamwambia madam president chama changu hakina vurugu chama changu kina maumivu sisi tumeuawa sisi tumeomboleza sisi tumelia sisi tumepigwa risasi sisi tumenyang'anywa mali sisi tumefungwa jela sisi tumefukuzwa kazi sisi tumeonewa kwa njia mbalimbali unapata wapi audacity madam president ya kusema sisi tuna vurugu actually tumekuwa tunatuliza vurugu katika nchi kwani kamwambia upole wa chadema utapatikana kwa kadiri ambavyo upande wa pili wa serikali unatenda yaliyo ya haki kwa chadema na ukatazana wengine wote ambao sisi tunawapigania tukakubaliana hayo tukatengeneza roadmap ya mazungumzo ya sisi chadema na wao yani kamwambia madam president sihitaji mazungumzo binafsi nahitaji mazungumzo ya kitaasisi Chadema itakuja na delegation CCM na delegation na serikali tuzungumze tu let's engage na jambo la mwisho tulizungumza nikaambia madam president tangu nikiwa gerezani na kabla sijaenda gerezani sisi kama chama tukiwakilisha kundi kubwa la watanzania wa ndani ya Chadema na wa nje ya Chadema ikiwemo CCM wenye kujitambua tunaamini katiba ya nchi ni njia mwafaka ya kutengeneza na kujenga maridhiano katika taifa. Kwa hiyo natambua wewe madam president na watu wako hamtaki katiba. Hapo tutakubaliana. Katiba ilikuwa ajenda yetu jana, ni ajenda yetu leo na itakuwa ajenda yetu kesho. Njia pekee ya kuliridhia taifa hili likawa na utengamano ni lazima tukubaliane kuhusu masuala ya katiba. Tupishane katika maudhui ya katiba, yani the content of the constitution. Yawezekana Chadema mnataka asilimia moja katiba ifanane na matakwa ya Chadema. Haiwezekani. Na inawezekana si sehemu akataka asilimia moja iwe ya kwao, haiwezekani. Kwa lazima tutafute balance na sio chadema na CCM pekee kuna vyama vingine kuna makundi yasiyo ya kisiasa kuna taasisi mbalimbali za kitaaluma katika nchi yetu Kwa able to issue beyond our party lines our party politics tuangalie inchi let's embrace the nation Kwa rais usiogope katiba tuyajadili tukakubaliana chadema tukamwandikie mambo yote tunafikiri tunataka kuyajadili na apate nyaraka hizo kabla ya mwisho wa mwezi wa tatu nilikwenda niliita kama tikuu ya chama chetu tuliorodhesha matukio kadha wa kadha ambayo tuliamini kuitengeneza Tanzania mpya jambo lile lilikuwa la lazima sana tukampelekea rais hilo ndio lilikuwa chimbuko la maridhiano sasa maridhiano haya ni mwezi wa sita wa saba sasa tunazungumza na serikali tuipeleka hoja kumi na tatu serikalini nimekuwa mfuatiliziaji sana wa mijadala kwenye mitandao hisia za viongozi wenzangu ndani ya chama hisia za watanzania wengine wasio wana chadema wengi wakiamini kwamba maridhiano haya ni waste of time <laughs> the 
na ukatokea msama, msamiati hapo katikati mpoe kalamba asali <laughs> mboe kalamba asali mbona mboya azungumzi mboya amekuwa kimya sana sasa i want to talk to you leo about that yes. na niweke records clear kwanza Hakuna? Ah ngoja ngoja watu watu wakisema ni lazima uwajibu. Na 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 nilisema hivi tu you know chama nachokiongoza nimekiruhusu sana kusema. Wala sitaki chama chetu hiki cha chadema kiwe ni chama ambacho akizungumza mwenyekiti basi wenzake wote wakae kimya hapana I've allowed my fellow my peers to talk Kwa hiyo wako wanolalamika mwenyekiti bwana amekuwa tu lenient on this Kwa hiyo nataka toka makamu wangu list wakazungumza Hao kimfikia list ukasema Ukiangalia kwa haraka unaweza kufikia mboe na list wana uovi But me This is the guy amepigwa risasi 16. Soma yake sio ya kawaida. Hawa ni viongozi wenzangu wamefungwa jela, wamehamishwa nchini, wameishi in exile. Mimi mnaishi hapa by choice. Wao wanaishi ugaibuni by force. It's different. Nyinyi mnaishi ugaibuni by choice. I mean you you decided to come here. Uongo jamani lakini wenzetu wale wamekwenda in exile by force. Kwa hiyo lazima uelewe what we call emotional intelligence. Namna ambavyo watu wetu wanaweza kuwa na uchungu. Na I told Madam President kwamba mimi nakusaidia kwa mzobu mizinga na mishale ya chadema kweli kweli ili turekebishe kesho yetu iwe kubwa zaidi. Sasa iko hivi boe kalamba asali <laughs> inaniuzi lakini <laughs> lakini inabidi nikubali ndio nikasema okay kama kulamba asali ndio kuitetea nchi yangu basi nitaendelea kuitetea nchi yangu iko hivi ndugu zangu nimekuwa kwenye opposition kwa miaka 30 the prime time of my life the prime time of my life ni me spend kwenye opposition not looking for power not looking for money but looking for a better future ya nchi yangu i've i've wasted so much eti yo asali nitakayopewa leo itaweza kunicompensate miaka yangu 30 ya laboring It's an insult lakini tunaikubali kwa sababu ni sehemu ya harakati. Katiba ya nchi yetu tumeipigania tangu mwaka 1992 tunaanza mfumo wa vyama vingi. 30 years we have been fighting for a new constitution. And you know that mwaka elfu mbili na kumi baada ya uchaguzi wa mbili na kumi tuliongeza pressure ya katiba hadi elfu mbili na kumi na mbili jakaya kikwete akakubali tuanze mchakato wa katiba tukaenda mpaka bunge maalum la katiba elfu mbili na kumi na nne tukatofautiana na chama cha mapinduzi kwa mambo kadha wa kadha sisi baadhi ya vyama tukajiita ukawa umoja wa katiba ya wananchi tukatoka kwenye bunge lile tukalisusa bunge tukatoka tangu tumetoka kwenye bunge lile mwaka mbili na kumi na nne leo ni almost nine years hatujaipata katiba mpya 
Sasa tulifanya jambo sahihi ama tulifanya jambo ambayo halikuwa sahihi. Hilo ni kila mmoja kwa mtazamo wake anaweza kalijaji. Lakini taifa letu halijapata katiba. Na ni lazima ndugu zangu